ሰላም ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የኦንላይን ቴሌቪዥን ነው የለቱ ዜናዎች ይዘንቀርበናል በቅድሚያም አባይ ተርሶችን አስቀድማለን ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ አህመድ የሲዳማ በክልልነት መደራጀት ጥያቄ ህዝብ ውሳኔ የድምጽ አሰጣጥ ሰላማዊ እንዲሆን ላደረጉ አካላት ምስጋና ቀርቡ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብይ ታይ ዲሞክራሲ ግንባር ያድጉ ውደት ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን የቡድንና የግል መብቶችን ማስጠበቅ መሰረታዊ ምሰሶች መሆናቸውን የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበርና የኤፊድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀመኩነን ተናገሩ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ካንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ በሲዳማ ህዝብ ውሳኔ የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ህዝቡና የጸጥታ ኃይሉ ዳደረጉ ታስተዋጾ ምስጋና ቀረቡ በማህበራዊ ሚዲያና በአንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን የሚሰራጩ ሐሰተኛ ዜና የሐሳብ ነጻነትን እየተገዳደረ ያለ ተቃራኒ ተግባር መሆኑን አንድ ሙሉ ገለጹ ዜናውን በዝርዝር እንመለከታለን ከዜናዎች ጋር መጽሔት አንሌኒንግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሲዳማ በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ህዝብ ውሳኔ የድምጽ አሰጣጥ ሰላማዊና ዴሞክራሲ የሆነ እንዲጠናቀቅ አስተዋጾ ያደረጋቸው ዜጎችና ተቋማት እንኳን እንደሳላችሁ በማለት መልክታቸውን አስተላልፏል አያይዘውም የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ልዩነታችንን በውይይትና በድምጽ መስጫ ሳጥን የመፍታት ዴሞክራሲ ሂደት የበላይነቱን እንዲቀጥል ለማድረግ ያለነን አቋም የሚያሳይ ነው ብለዋል መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብይ ታይ ዲሞክራሲ ግንባር ይያድጉ ወደት ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን የቡድንና የግል መብቶችን ማስጠበቅ መሰረታዊ ምሰሶች መሆናቸውን የግንባሩ ምክትል ይቀመንበርና የፊድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ የግንባሩ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ መተናቀቁን በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫቸው በብሄራዊ ፌደራሊዝምን የቡድንና የግል መብቶችን ማስጠበቅ የውደቱ መሰረታዊ ምሰሶች መሆናቸውን ገልጿል የፓርቲውን ውደት በሚመለከት የተደረገው ጥናት የሚያመለክተው የተጀመረው ለውጥ በሚፈለገው ልክ ለመምራት የሚያስችል መሆኑን አብራርቷል የመሰሶ ማዕከል አንዱ በዚህ ሀገር ውስጥ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ይላል የውደቱ ማጠንጠኛ ማዕከል ማለት ነው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የቡድንና የግለሰብ መብት ሚዛናቸው ተጣጥመው ሚዛናቸው ተጠብቆ ተጣጥመው እንዲዘልቁ መደረግ አለበት የብሄር ማንነትና ሀገራዊ አንድነትም እንደዚሁ አንዱን አንዱ ሳይጠልፍ ተመጋግበው የሚገነቡበትና የሚዘልቁበት ሁኔታ ማመቻቸት ይጠይቃል የብዝሃ ብዝሃነት ብዝሃ ቋንቋ ልሳን የባህል ብዝሃነት የተለያዩ የማንነት አጀንዳዎች ከዚያ አኳያ ሊጠናከሩ ይገባል ወደቱ ወደ አዳዊ ስርዓት ለመመለስ የሚደረግ ጥረትና የብሄር ብሄረሰቦችን መብት የሚጨፈልቅ አካሄድ አድርገው የሚተርኩ አካላት ትክክል አለመሆናቸውን አስረድተዋል ይሄ ወደት አዳዊ ስርዓትን ለማምጣት ነው ለመመለስ ነው የሚል ይነሳል ከዚህ ጋር ታይዞ የፌደራል ስርዓቱን ለማፍረስ እንደሆነ የተደበቀ አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች የሚዘውሩትና የሚመሩት እንደሆነ የብሄር ብሄረሰብ እና የህዝቦች መብትን ለመጨፍለቅ ታስቦ እየተሰራበት እንደሆነ ይነሳል አይተረካል ማለት ነው ይሄ በመሰረቱ ሰተተ ነው አገርን ያል ለመምራት ድርጅትን ያል አደረይቶ ፕሮግራም ሰንዶ ለመምራት ምን አይነት ድብብቆሽ ይኖራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሉት ወደቱ ድርጅቱ የገጠመውን ችግር ፈቶና ህብረ ብሄራዊነትን ጠብቆ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማሸጋገር እንጂ ሌላ የተደበቀ ዓላማ የለው ድርጅቱ ካጋጠመው ችግር ወጥቶ ሀገሪቱን ወደ ብልጽግና ለማሻገር የታዘ የወደት አጀንዳ ዋና ዋና መሰረታዊ ምሰሶቹ የፌደራሊዝም ስርዓቱን የማጠናከር ማንኛውንም ጉዳይ በሕግ መንግስታዊ ፍርሃት የመምራት የብዛአነትን ከሀገራዊ አንድነት ጋር አጣጥሞ የማስቋዝና መድረኩ የሚመጥነውን ሐሳብ በሐሳብ ለእልና የህብረተሰብ ንቅናቄ የመምራት ሐላፊነት ይዞ የመጓዝ ነው እንጂ እነዚህ ህብረተሰቡን ወደ ተለያየ አቅጣጫ 
ለማምራትና ወጅምር ለመፍጠር ነው ለነገሩ ፕሮግራሙ በዝርዝር ሁሉም ነገሮች በዝርዝር ደረጃውን እየተጠበቁ ይፋ ሲደረጉ የትኛው ነው ነቱ ህዝቡ መዳኝት ይችላል በውህደቱ ዙሪያ በልዩነት የወጡ የግንባሩ ማከላይ ኮሚቴ አባላት እንዳሉ ተገለጹት አቶ ደመቀ ልዩነት መጣላት ሳይሆን የዲሞክራሲ ስርዓት አንዱ መገለጫ ተደርጎ መወሰድ አለበት ብለዋል በልዩነት የወጡ የ ሁዋት ተሳታፊዎች ዘጋ የወጡ አሉ እንግዲህ ልዩነት ያው አንዱ የዲሞክራሲ ስርዓት አካል ነው በታያቸውና ባመኑበት ልክ እዛ ላይ ልዩነት ማራመድ ይቻላል ዋናው ነገር ልዩነት ማለት መጣላት አይደለም ልዩነት ማለት ሌላ አፍራሽን ከስቃሴ ውስጥ በሁሉም ጎን ይገባል ማለት አይደለም ሁለተኛ ቀጣይ ደረጃዎችና ቀጣይ ተቋማትም አሉ እነዚህ ጉዳዮች የሚታይበት ስለዚህ ማጠንጠኛው በሐሳብ በአማራጭነት የተሻለውን የመውሰድ አብዛኛው የወሰነውን የማክበር ዲሞክራሲያዊ ፍርሃትን የመገንባት አካይድ ይሆናል ማለት ነው የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለሶስት ቀናት ባካይዶ በውህደት ባዲሱ ፓርቲ ፕሮግራምና ህገደም ብዙሪያ መወያየቱ ይታወቃል የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ካንቲዋ አቶ ጥራቱ በየነ በሲዳማ ህዝብ ወሳኔ የድምጻ ሰጣት ሂደት ህዝቡና የጸጥታ ኃይሉ ላደረጉ ተስተዋጾ ምስጋና ቀረቡ የህዝብ ወሳኔው የድምጻ ሰጣት ሂደቱ በትላንትናው ለት ተካይዷል ዝርዝሩን አህመድ መሐመድ ያቀርባል ካንቲዋ አቶ ጥራቱ በየነ የህዝብ ወሳኔ የድምጻ ሰጣቱ በሰላም መጠናቀቁ በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫቸውም ህዝቡ ያሳየው ተባባሪነትና ሰላማዊ የድምጻ ሰጣት ሂደት አድናቆታቸውን ገልጸዋል ሂደቱ በአጠቃላይ ሰላማዊ እንዲሆን ህዝቡ ከጸጣ ካላት ጋር የነበረ ትብብር በጥሩ ምሳሌነት የሚጠቀስ ነው ብለዋል እንደ አጠቃላይ የህዝብ ወሳኔው ምርጫ ሂደት በሀገራችን እያደገ ለመጣው የዲሞክራሲ ሂደት ማሳያ ይሆናል ነው ያሉት የመርጫው አጠቃላይ ውጤት በሚመለከተው አካሊፋ እስከሚደረግ ድረስ ህዝቡ በትግስት እንዲተባበቅ ማሳስበዋል በስካውኑ ሂደት ህዝቡ ያሳየው ሰላማዊ እንቅስቃሴ የመርጫው ውጤቱንም በመቀበል ተግባራዊ ማድረግ ይተበቀበታል ያሉት ከንቲባው ምንም ይሁን ምን በሐዋሳ የሚኖር ህዝቦች በጋራ በመስራት ከተማዋን የማሳደግ ስራቸውን አጠናክረው ሊከተሉ ይገባል ብለዋል በቀጣይም የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ለሁሉ ማህበረሰብ ያለምን ማዳላት በኩል የሚያገለግል መሆኑን ማረጋግጠዋል በመጨረሻም ለድምጽ አሰጣት ሂደቱ ህዝቡና የጸጥታ አካላት ላደረጉ ተስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቀረበ በማህበራዊ ሚዲያና በአንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን የሚሰራጭ ሀዘተኛ ዜና የሐሳብ ነፃነትን እየተገዳደረ ያለ ተቃራኒ ተግባር መሆኑን አንድ ሞር ገለጹ ዝርዝሩን ይሳቀለ ሞር ያቀርባል በርካታ ሀገሮች በተለያዩ መንገዶች የሚሰራጩ ሀሰተኛ ዜናዎችን መከላከል የሚያስችል ህግ ለማውጣት ቢሞክሩ ምስካውን ግን ስምምነት ላይ ለመድረስ አልቻሉ። ይሁን እንጂ በማህበራዊ ሚዲያና ፓንዳን የመገናኛ ብዙሃን የሚሰራጭ ሀሰተኛ ዜና ወይን ፌክ ኒውስ ከጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ይወጣ ድርጊት መሆኑን የዘርፉ ሙህራንን ያስማማ ነው። ዶክተር ኃይሉ ጉተማ እንደሚሉት ብዙ ጊዜ ሀሰተኛ ዜና የሚሰራጨው ከፖለቲካ ፕሮፖጋንዳና ከሌሎች ፍላጎቶች መነሻነት የሚመነጭ ነው። የሀሰተኛ ዜና በኮሙኒኬሽንና ሚዲያ ጥናት የተለያዩ ስያሜዎች ያሉት መሆኑንም ያስረዳሉ። ፌክ ኒውስ የሀሰት ዜናዎች ልንላቸው እንችላለን የሀሰት ወሬዎች ልንላቸው እንችላለን በማስመሰል የተሰሩ። አንዳንዴም ጀንክ ኒውስ ይሏቸዋል አንዳንድ ጻፊዎች የሆነ ትርክምርኪ ያለባቸውን ተፈንተው ነገሮች የሆኑ ኦርጋናይዝድ ሆኖ በጥሩ ቋንቋ ይቀርባሉ ስለዚህ አድማጩን ወይም አምባቢውን የማታለል ባህሪ ያላቸው የማሳሳት ባህሪ ያላቸው አንዳንድዎች የፈጠራ ዜናዎችም ይሏቸዋል አንዳንድ ጽፎች ላይ የፈጠራ ናቸው በትክክል በጋሃዱ ያለም ዓለም ያለው ነገር ከመዘገብ ይልቅ የሷ አምሮ ውጤት የሆኑ የፈጠራ ውጤት የሆኑ ይላቸዋልና በቀልድ መልክ ሰውን የማታለል ቴንደንስ ያላቸው የማባበል አዝማም ያላቸውና የፈጠራ ወሬም ብለው የሚጎልጻቸው ጻፍት አሉ። ያሰተኛ መረጃ ስርጭት ከፖለቲካ ስራ ጋር ተያይዞ ዲሞክራሲን የማፈንና ነጻ ሐሳብን የመግለጽ መብትን የሚገዳደርና በአደጋው ሀገር አሳቀር ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን ተመራማሪ ያስረዳሉ። ከፖለቲካ ስራቱ ጋር አያይዘን ስንመጣ ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ውስጥ 
ገና የዲሞክራሲ ሂደቱ እንጨጭ በሆነበት ገና እየዳ ባለበት ሁኔታ ላይ ያንን ይገዳደራሉ እና ዲሞክራሲን የማፈን በነጻ ሐሳብን የመግለጽን ነገር የማፈን ለምን መንግስታት ፌክ ኒውስ በበዙባቸው ቁጥር እንጨጭ ያስታሉ ለምሳሌ የወደ ሴንሰርሺፕ ይገባሉ ያ ደሞ ከመንጋጋጫቸዋል የዜጎችን ነጻ ሐሳብ ተገዳደራቹ የሚል ነገር አለ እና ፌክ ኒውስ አደገኝነታቸው ምንድነው ዲሞክራሲን ይገዳደራሉ ሰዎች በነጻነት ሐሳባቸውን የመግለጽ ሰዎች በነጻነት የሚፈልጓቸውን ባለስልጣናት ወደፊት የሚመሯቸውን ሰዎች የመመረጥ መብታቸውን የመገዳደር ፖቴንሻል አላቸው ሐሰተኛ መረጃ በእውነት ላይ ተመስርቶ የሚሰሩ ጋዜጠኞችንና የማህበራዊ ተስስር ገጽ አቀንቃኞችን ባድማጭ ተመልካች ዲስተንት እምነትን የሚሸረሽር መሆኑን አስረድቷል። ያሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ህግ ውጤት የሚሉ አካላት ቢኖርም በተቃራኒው መውጣት የለበትም ብለው የሚከራከሩ በመኖራቸው እስካሁንም ብዙ አገሮች ህጋ ለወጡ። ትንሽ ስምምነት ያለ የሚያስመስለው በመንም መልኩ ቢሆን የተፈበረከ ወሪ የተፈበረከ ዜና ማለት በጋዶ ዓለም ብትወጣ ማረጋገጫ ምታጣለት ነገር ውሸት ነው ውሸት ደሞ ያሰይቃል በህግ እና በኢትዮጵያ እኔ እስከማቀው የህግ ባለሙያ አይደለም እስከማቀው ድረስ በውሸት አንድ ነገር ማረግ በህግ ያስጠይቃል እና ሌላው ደሞ ያለው ችግር ምንድነው ህግ ስታወጣ ከሌላ ህግ ጋር ተጣልላርሳል አሁን በመራቡ ዓለም ያለው በአሜሪካ በካናዳ ለማየት ሞክር ያለው በእንግሊዝ ሀገር ያለው በህንድም ላይ ባለው ላይ ያለው ነገር ምንድነው የሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መፍትን ይገዳደራል ደም ስለታወጣ በጉዳይ ዙራ ህግ ሊወጣ ቢችልም ምናልባት ችግሩን ይቀንስ ይሆናል እንጂ ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋው እንደማይችልም ዶክተር ኃይሉ ያብራራሉ። በኢትዮጵያም ህዝቡ ካስተኛና የተሳሳተ መረጃ ራሱን ለመጠበቅ በውል የሚታወቁና ተጠያቂነት ያላቸውን የመረጃ ምንጮች መጠቀም እንዳለበት መክሯል። ምን ማስረጃ አለ? በፈጠራ ደረጃ ከዚህ ቦታ እንዴት ተነስቶ ፎቶሾፕ ቴክኖሎጂ አላውን ዶክተር ዲሜጅስ የሚባሉ አሉ። እና የሆነ ተራሶ ዜናውን ይጽፈውና ለክ ዶክተር እንደተናገረው ለማድረግ የሆነ የዶክተር ኢሜጅ አምጥቶ ዛጋ ቁጭ አደረጉና ዶክተር ነው ያለው ተቀበሉት ይላሉ እንደዚህ ኢስ ነው መገባራይ የሆኑ ነገሮች አሉና እኔ ዜጎች በተቻለ መጠን እርግጠኛ ባሎኑበት ነገር ላይ ተመርኩዘው ውሳኔ እንዳይወስኑ በተቻለ መጠን ተጨባጭ የሆነ ነገር ላይ እንዲተራሱና አሉ አሁን ሜንስትሪም ከፋም ለማማ አሁን እነዚህ ሜንስትሪም የሚባሉ የዜና አውታሮች አሉ እነሱ ተጠያቂነትም ስላለባቸው ባለቤትም ስላላቸው ምንጫቸው ይታወቃል ባለሙያ አላቸው የተሰበሰበ በአካባቢ በደረጃት ስር የተሰበሰበ ባለሙያ ተጠያቂነት ያለበት ስለሆነ ከዛ አካባቢ ያሉትን ዜናዎች ቢሰሙ ተመልካቾቻችን የለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ስላጎንታችሁን መሰግናለን ሰላም